ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ആര്യ ശങ്കർ എ എസ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സി ബി സി എസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമായ ബി എ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു അണ്ടർ ബേസ് സി ബി സി എ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമായ ഡബിൾ മെയിൻ ബി എ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സെമസ്റ്റർ ബേസ് കോഴ്സുകൾ എന്തെല്ലാമെന്നും സെമസ്റ്റർ വണ്ണിലെ സിലബസുകളും നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെമസ്റ്റർ ബേസ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് ഓരോ സെമസ്റ്ററും പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ ലാംഗ്വേജ് രണ്ട് ലാംഗ്വേജുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വൺ ആണ് മറ്റേത് ലാംഗ്വേജ് ടു എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സാണ് ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് എന്നത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എക്കണോമിക്സ് എന്നൊരു കോഴ്സ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ടറി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് തിയറി ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എന്നിവ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ രണ്ട് ലാംഗ്വേജുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എൻവയോൺമെൻ്റൽ എക്കണോമിക്സ് എന്നൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇൻഡോ മീഡിയറ്റ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന കോഴ്സ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് തേർഡ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രക്ടറി മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഠിക്കണം അതുപോലെ ഗെയിം തിയറി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മൾട്ടി വേരിയബിൾസ് കാൽക്കുലസ് ആൻഡ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് പഠിക്കണം എഫ്റ്റെഡ് ഓൾജിബ്ര ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് തിയറി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ് എഫ്റ്റാറ്റ് ഓൾജിബ്ര റിങ് തിയറി ലീനിയർ ഓൾജിബ്ര എന്നിവ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫൈവിൽ സെമസ്റ്റർ ഫൈവിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് ടു പിന്നീട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും റിയൽ അനാലിസിസ് അതുപോലെ കോണോ കോംബ്രസ് അനാലിസിസ് സെമസ്റ്റർ സിക്സിൽ ബേസിക് എക്കണോമെട്രിക്സ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി റിയൽ അനാലിസിസ് കോംപ്ലസ് അനാലിസിസ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് വൈവേ ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് ബേസ് ചെയ്ത് ഇതാണ് സിക്സ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരിക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ സെമസ്റ്റർ വണ്ണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സിലെ ഓരോ കോഴ്സുകളുമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇത് മിക്സഡ് ആണ് അതായത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ കോഴ്സുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തൊന്ന് വേർതിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയാം അതായത് സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പഠിക്കേണ്ട ആ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എക്കണോമിക്സും ഇൻട്രൊഡക്ടറി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സുമാണ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എൻവോൺമെൻറ്റൽ എക്കണോമിക്സും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ഇൻട്രൊഡക്ടറി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗെയിം തിയറി ഫോറിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ് ഫിഫ്ത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് ഫിഫ്ത്തിൽ ബേസിക് എക്കണോമെട്രിക്സ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എന്നിവ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് മെയിൻ അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഓരോ കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേട്ടം പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനകത്ത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് അതുപോല
സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ഉള്ളത് ഓപ്പൺ കോഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിലബസുകളിലേക്ക് പോകാം സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ ഉള്ള സിലബസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജും അല്ലാതൊരു ലാംഗ്വേജും ദെൻ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് മാത്സിൽ നിന്നും ഇൻഫോമാറ്റിക്സും ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സും തിയറി ഓഫ് നമ്പേഴ്സും പഠിക്കണം അതുപോലെ ബി എക്കണോമിക്സിൽ നിന്നും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എക്കണോമിക്സും ഇൻട്രൊഡക്ടറി മൈക്രോ ഓർഗാനിക് എക്കണോമിക്സും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എക്കണോമിക്സ് സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സിലബസുകൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ മെത്തഡോളജി ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന ഹെഡിങ് നൽകുക താഴെയായിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നോർമറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക് തിയറൈസിങ് എൻഡോജീനിയസ് ആൻഡ് എക്സോജീനിയസ് വേരിയബിൾ എക്സെപ്ഷൻസ് മോഡൽസ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെത്തഡോളജി ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകൾ റിഫോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിപ്സെ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻ എക്കണോമിക്സ് ഇലവൻത്ത് എഡീഷൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ് ന്യൂയോർക്ക് ചാപ്റ്റർ വൺ നയൻ ടു നിങ്ങൾക്ക് റിഫോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൊഡ്യൂൾ ടു സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന ഹെഡിങ് നൽകുക അതിൽ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് സ്കോഴ്സിറ്റി ചോയ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ബൗണ്ടറി ത്രീ കീ ഇഷ്യൂ വാട്ട് ഷുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഹൂ മേക്സ് ദ ചോയ്സ് ആൻഡ് ഹൗ പ്രൊഡക്ഷൻ ചോയ്സസ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റം കമാൻഡ് സിസ്റ്റം പോർ മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് മിക്സഡ് സിസ്റ്റം റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ദ മോഡേൺ മിക്സഡ് എക്കണോമി എക്കണോമിക് ഡേറ്റ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഗ്രാഫിംഗ് എക്കണോമിക് ഡേറ്റ ഗ്രാഫിംഗ് എക്കണോമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ബുക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെഫോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് റെഫോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഹെഡിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമി എന്ന് ഹെഡിങ് നൽകുക അതിൽ ക്യാപിറ്റലൈസം ഡിഫൈൻഡ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫോംസ് ക്യാപിറ്റലിസം ആസ് എ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഗെയിംസ് ഫ്രം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ടെക്നോളജി പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് എക്കണോമിക് മോഡൽ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ റെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഫോർ ന്യൂ ടെക്നോളജി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദ എക്കണോമി എക്കണോമിക്സ് ഫോർ എ ചേഞ്ചിങ് വേൾഡ് ബൈ കോർ ടീം ചാർട്ട് വൺ നയൻ ടു നിങ്ങൾക്ക് റെഫോർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് തന്നെ എച്ച് ടി ടി പി ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് കോർ ഡോട്ട് ഈ കോൺ ഡോട്ട് ഓക്ക് ആഷ് ദ എക്കണോമി ആഷ് ബുക്ക് ഓഷ് ടെസ്റ്റ് സ്ലാഷ് സീറോ ടു ത്രീ ടു കണ്ടൻസ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ മേജർ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിക്സ് ഇവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടംപററി എക്കണോമിക്സ് ഇഷ്യൂ എന്ന് എഴുതുക ഹെഡിങ് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് ഹൈ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ലോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാഗ്ഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഗോൾഡൻ ഏജ് ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ദ നേഷൻ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് എക്കണോമി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് എക്കണോമിക് ഇനിക്വാലിറ്റി മെഷറിംഗ് ഇനിക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്കണോമിക് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റ് എക്കണോമി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇന്നോവേഷൻ പ്രോസസ് ഇൻവെൻഷൻ ആൻഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇന്നോവേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് എന്നിവയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ പഠിക്കേണ്ട ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എക്കണോമിക്സ് എന്ന കോഴ്സിൻ്റെ സിലബസുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ടറി ടു ഇൻട്രക്ടറി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന കോഴ്സ് കോഴ്സിൻ്റെ സിലബസുകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം
മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ ചോയ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഇൻകം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് നോർമൽ ഗുഡ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ഗിഫൺ ഗുഡ് സ്ലസ്കി ഇക്വേഷൻ ഓർഡിനറി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് കമ്പൻസേറ്റഡ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് തിയറിയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ വിത്ത് വൺ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വിത്ത് ടു വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലീനിയർലി ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂളോസ് തിയറം ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇക്വലിബ്രിയം ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമൈസേഷൻ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസേഷൻ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കോപ്പ് ഡോക്ലസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെഷറിംഗ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ കോസ്റ്റ് കോസ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ മാർക്കസ് ടച്ചേഴ്സ് ആണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ചൂസിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫെയിം ഷോർട്ട് റൺ സപ്ലൈ കോവ് ഇൻഡസ്ട്രി ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കോവ് മോണോപോളി ആവറേജ് റവന്യൂ ആൻഡ് മാർജിനൽ റവന്യൂ മോണോപോളിസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസിഷൻ മോണോപോളി പവർ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇക്വിബ്രിയം അണ്ടർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് മോണോപോളി എന്നിവയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോഴ്സിൽ ഇൻട്രൊഡക്ടറി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് മാക്സിൽ നിന്നുമാണ് സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇൻഫോമാക്സ് ആണ് ഇൻഫോമാക്സിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ബേസ് എടുത്തോളം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഹെഡിങ് നൽകുക അതിൽ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് മീനിങ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഇൻഫോർമേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻഫ്ലിബ്നെറ്റ് നിക്നെറ്റ് ഇ ബുക്സ് ഓഡിയോ ബുക്സ് ബ്ലോഗ്സ് പോഡ്കാസ്റ്റ് മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എസ് പി എസ് എസ് ഇ വ്യൂസ് ജി ആർ ഇ ടി എൽ ആൻഡ് ആർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ നൽകുക മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന ഹെഡിങ് നൽകുക അതിൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ബേസിക്സ് എക്സൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻഡോറിംഗ് ഡേറ്റ എക്സൽ ടോൾ ബാർസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡേറ്റ യൂസിംഗ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ചാർട്ട്സ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ ഫ്രം എക്സൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ എക്സൽ ഫംഗ്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ എക്കണോമിക് യൂസിംഗ് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന ഹെഡിങ് നൽകുക അതിൽ മീനിങ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ടെക്നിക്സ് സെർച്ച് എൻജിൻ ബ്രൗസേഴ്സ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇ ബിസിനസ് ഇ കൊമേഴ്സ് ചലഞ്ച് വിത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി മാൽവെയർ ഫിക്സിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ വയറസ് ആൻറ്റി വയറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് പ്രൈവസി ഇവ ഇത്രയുമാണ് ഇൻഫോമാറ്റിസ് എന്ന കോഴ്സിൽ സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പീറ്റോ നോർദൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ എം സി റോഹിൽ എൻ ഡൽഹി എന്ന ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന ഹെഡിങ് നൽകുക അതിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് ഇൻഗേഷൻ ടു റിലേറ്റ് റേറ്റ്സ് ഹൗ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ് നോൺ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ എയർ ഇൻ ലോക്കൽ ലീനർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദർ അനാലിസിസ് കോൺഗ്രേറ്റീവ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫൈൻഡിംഗ് റിലേറ്റീവ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാഫിംഗ് ദം ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ റേഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദർ അസംറ്റംസ് ടാൻജൻസ് ആൻഡ് കേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് മോഷൻ എലോങ് എ ലൈൻ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ പൊസിഷൻ ടൈം കോ റോൾസ് മീൻ വാല്യൂ തീരം ആൻഡ് ദർ
area volume length related concept finding area between two curves finding volume of some three dimensional solids by various method like slicing disc and washo cylindrical shell finding length of a plane curve surface of revolution and its area work done work done by a constant force and a variable force relationship between work and energy relation between density and mass of object center of gravity pappus theorem and related problem fluids the density and pressure fluid force on a vertical surface introduction to hyperbolic function and their application in hanging cables improper integrals the evaluation applications such as finding arc length and area of surface in the topic ningal padikendadayittund fund foundation of mathematics ningal padikendadayittulla topic idhaanu adu pole ne first semester le mattonu ningal padikendadayittulla theory of numbers enna oru course aanu അതിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഡിവിസ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഇൻ ഇൻഡോസ് എന്ന ഹെഡിങ് നൽകുക ടോപ്പിക് ഓഫ് എലമെൻ്ററി നമ്പർ തിയറി ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഫർദർ ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ഐഡിയാസ് ഇൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്ര ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ഇൻ ദിസ് മൊഡ്യൂൾ ദ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം പൈഗൻ ഹാൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി റിലേഷൻ ഇൻക്ലൂഷൻ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസ് ബി റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ പ്രൈം ആൻഡ് കമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻഫൈൻറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പ്രൈംസ് ജി സി ഡി ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡോഗോസ് പേവ് വൈസ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ഇൻഡോഗോസ് ദ യൂക്ലേഡൻ അൽഗുരിതം ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ജി സി ഡി ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് അൽത്തമറ്റിക് കനോണിക്കൽ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡോഗോ ഇൻറ്റു പ്രൈം ഫാക്ടർ എൽ സി എം ലീനിയർ ഡിഫോം ഡിഫൈൻറ്റൈൻ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വൂളേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫോർ സോൾവിംഗ് എൽ ഡി ഈസ് ദ ടോപ്പിക് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് in this module can be found in thomas koshi elementary number theory with application second edition academy press 2007 in the book la ningalku ee parayna topic gal adile ningalku lebhyamaagunnada irikku module 2 il congruence relations in integers in the heading nalaguga towards defining the congruence class in z we begin with defining the congruence relation its various properties should be discussed and then the result that num, num, number prime of the form 4n plus 3 is a sum of 2 square should be discussed the other topics in this modules are the following that is defining congruence classes complete set of residues modulus exponentiation finding remainder of big numbers using modular arithmetic cancellation laws in modular arithmetic linear congruence and existence of solution solving mahavira puzzles modular inverses polar h r h o factoring method എന്നിവയാണ് മോഡ്യൂൾ 2 ല് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് തിയറി ഓഫ് നമ്പർ എന്ന കോഴ്സിൽ മോഡ്യൂൾ 2 ല് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഫോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എ ജോൺസ് ജെ എം ജോൺസ് എലിമെൻ്ററി നമ്പർ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റെഫോ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സോ ഇതാണ് സെമസ്റ്റർ വണ്ണിലെ കോഴ്സുകളും അവയുടെ സിലബസുകളും എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഒരു വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്